സംസാരിക്കാം അതായത് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ദൈവന്മാരാണ് അവൻ എന്തിനു ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നിയോഗം എന്താണ് ആ നിയോഗം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വിജകരമായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരണമായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട് മോശം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതപരമായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബാധ്യത അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചും കർമ്മാനുഷ്ഠാനെ സംബന്ധിച്ച് നാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് വേദങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അത് കാലത്തും ദൈവം വേദങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർ ദൈവം അത് ഇബ്രാഹിം നബി ആരാധിച്ച ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വംശപരമ്പരയിൽ ദൈവ ദൈവം വേദങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വേദങ്ങളെ വേദങ്ങളായി തന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെയും ആ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത്തരം യഹൂദ പശ്ചാത്തലവും ഒറ്റ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ അത് എബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായിട്ട് ജീവിച്ച് മരണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മോശത്തിന്റെ നിദാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഹോവയുടെ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രഹാമിന്റെ ആ ആർത്ഥത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ദൈവ സങ്കല്പം എന്താണോ ആ ദൈവ ദൈവ സങ്കല്പവും ആ പ്രവാചക പരമ്പ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ കർമ്മാനുഷ്ഠാന രീതികളും ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർമ്മാനുഷ്ഠാന രീതികൾ നാം ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ലീഹിതങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തരം തിരിക്കുക മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പഠിക്കണം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സത്യം കണ്ടെത്തണം സത്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കണം നമ്മളുടെ രക്ഷ നാം തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് നാം തന്നെ നേടേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏത് മാർഗമാണ് ശരി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ മാർഗം സത്യമാണെന്നും അത് മോശത്തിന് അർഹമാണെന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നിലവിൽ എന്റെ എന്റെ എല്ലാവിധ മത ചടങ്ങുകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ദാവാ പ്രവർത്തകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല മതപ്രവർത്തനം ഞാൻ ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും വേഡ്സ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇസ്മേൽ വളരെ അധികം നന്ദി ഇസ്മേൽ ഇസ്മേൽ ഏതായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇസ്മേൽ സാം വായിച്ച ആ ഒരു ഹദീസ് തത്വത്തിൽ അത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് അതിന് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെയധികം ഞെട്ടലും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാരണം ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് വരാത്തവരെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു എന്ന് സഹി മുസ്ലിം സഹിയായ മുസ്ലിം ആണ് എഴുതിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടില് നിസ്കാരത്തിന് വരാത്തവരെ അത് സ്വന്തം ജനമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവർ നിസ്കാരത്തിന് വന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒറ്റ തെറ്റിൽ അവരെ വീട് സഹിതോ എങ്ങനെയാണോ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ വായിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി ഇസ്മായിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംശയം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എബ്രാ എബ്രാത്തിൻ എബ്രാമിന്റെ ആരാധന ഇതിലുള്ള ദൈവ സങ്കല്പത്തില് ദൈവവിശ്വാസത്തിലും വേദങ്ങളിലും അവ ആ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ശൈലി തന്നെയാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ട് ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അശുദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരാധന ഏത് ഏത് എവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മേൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇസ്മേൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇസ്മേൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അബ്രാഹം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങ ഉള്ള യഹോവ ഇതുപോലെ ചുട്ടുകൊല്ലുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തുന്നതാണോ അതെ പ്രവാചകന്മാര് ആരാധനയ്ക്ക് വരാത്ത തന്റെ വിശ്വാസികളെ ചുട്ടുകൊല്ലുവാനായിട്ട് കൽപ്പന കൊടുത്തുന്നതാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹദീസ് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിന് തെളിവാക്കണം കാരണം സാം ഇവിടെ ഹദീസ് നമ്പർ സഹിതം എടുത്ത് വായിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുവാണ് അല്ലെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തെറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് വന്നില്ല ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് വന്നില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവരുടെ വീട് സഹിതം കത്തിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലുക അതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇസ്മയൽ എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ
ചോദ്യം <laughs> 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 അതൊരു അതൊരു കർമ്മാനുഷ്ഠാന വിധി ആയിട്ടല്ല അങ്ങനെ ചുറ്റ് ചുട്ടരിച്ചു കൊല്ലേണ്ട അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കലാണ് ആ വിഷയം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇസ്മേൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല അവരെ ചുട്ടു കൊല്ലുന്നതിനുള്ള അതുപോലുള്ള ശേഷി കൊടുക്കണമെന്നല്ല ചുട്ടു കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് വായിച്ചത് അത് ഇസ്മേൽ ഇസ്മേൽ കേൾക്കൂ പ്ലീസ് താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് അതിൽ താങ്കൾ വെള്ളം ചുരക്കരുത് ഇതൊരു ഇതൊരു അഭ്യർത്ഥനാണ് പ്ലീസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് താങ്കൾ വെള്ളം ചേർത്താൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രവാചനം കഴിഞ്ഞ് വലിയ ആളായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് അവിടെ ചുട്ടു കൊന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ മാദീസ് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത് അതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് വരാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ചുട്ടു കൊല്ലുന്ന ആ രീതി അതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്റെ എന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല മതവിധിയാണെങ്കിൽ അത് അവർ നിർവഹിച്ചോളൂ ഞാൻ അംഗീകാരം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവം അത് ആ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ നിയമം ഇപ്പോഴും റിലവന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന് പോകാതെ കത്തിക്കണം വീട് കത്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇതല്ല അതിന്റെ ഗൗരവം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വചനങ്ങളാവാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു മകനം കണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബില് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഇതായത് നിസ്കാരത്തിന് പോവരെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര ശിക്ഷയുണ്ട് കത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിക ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയല്ലേ അതായത് നിസ്കാരത്തിന് പോകാനെ കത്തിക്കണം അല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ചുമ ഒഴിവാക്കി ആളുകളെ വീട് കത്തിച്ചതായിട്ട് എങ്ങും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മാതൃകയല്ലേ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുള്ള മാതൃകയല്ലേറിയോ മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മൗനവും അനുഷ്ഠാനവും യുനോ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും അനുഷ്ഠാനവും മൗനവും സുന്നത്താണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലോകാവസാനത്തോളമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് അത് അങ്ങനെ വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തക്കിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ തള്ളണം സുന്നത്തിനെ തള്ളണം അറിയോ റെഡി ഓ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അതെ മുഹമ്മദിനെ തള്ളാൻ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെ വെരി ഗുഡ് ആ റെഡിയാണ് സംശയം എന്താ ഞാൻ ഞാൻ തള്ളിയേക്കണോ ഇപ്പോ തള്ളിയേക്കണോ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക യുനോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനൊന്നും ഞാനെന്താ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും മൈക്ക് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇസ്മേലിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇസ്മേൽ ഇവിടെ ആ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നടപ്പാക്കിയ മുഹമ്മദിനെ ഇസ്മേൽ തള്ളി താങ്ക് യു ഇസ്മേൽ അതൊരു മാനുഷികമായ ഞാൻ പറയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാന നൽകണ്ട ആ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പറയാ പറയാ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഒരു മത നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാന് സുന്നത്ത് ഇജുമാ കിയാസ് ഇവ മൂന്നാലും വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫത്തുവ മതവിധികളെയാണ് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഖുർആനായത്തിനെയോ സുന്നത്തിനെയോ ഇജുമാവിനെയോ കിയാസിനെയോ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എനിക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഫത്തുവയാണ് മതവിധി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഫത്തുവക്ക് ഞാൻ അടിമയാണ് ജനാധിപത്യ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മണ്ണാങ്ങട്ട് ആണെങ്കിലും ഫത്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഫത്ത് വെക്ക് ഞാൻ അടിമയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും എന്നെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിയുമായിട്ടൊരു ഫത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫത്ത് വെക്ക് ഞാൻ അടിമയാണ് ഞാനെന്നല്ല യാതൊരു വിശ്വാസം ഇസ്ലാം കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ഒരു ഷിർക്കാണ് കേക്ക് 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 ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ഷിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയം ഫത്വ താങ്കൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താങ്കളെ എന്ത് അധികാരത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന് പറയാൻ അർഹതയുണ്ട
ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അതിന്റെ പത്ത് വേട്ട ആവും വെറും പടു വിഡ്ഡിയാണ് ബോധമല്ലാത്തവനാ മതത്തെ കുറിച്ച് ആരെട്ട പത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഏതൊരുവനാണ് ഏതൊരുവനാണ് പത്ത് വേട്ട ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇന്ത്യക്കാരനെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക നിയമം ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് വർഗീയവാദി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരണം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും പാട്ടാണ് പാട്ട് പാട്ട് എല്ലാവർക്കും പാട്ടായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏത് വിട്ടിയാണ് പത്ത് പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞേ ബോധമില്ലാത്തൊരു തെളിവ് വായിച്ചാ ഞാൻ പറയണല്ലോ മിണ്ടാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേക്കാവ് ഇപ്പൊ കേക്കാവ് ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ ആ ഇസ്മാലെ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഫത്വ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഞാനായിട്ട് ഇനി വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഫത്വ ഇതേവരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫത്വ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിനകത്ത് കിട്ടും അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ മെക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഇറക്കിയാലും ഇവിടെ ബെറൈൽവി ഇറക്കിയാലും ദേവന്ത് ഇറക്കിയാലും യവന്നെ ഇറക്കിയാലും അതിന്റെ കിട്ടും അതേപോലെ കൂട്ടിലെ ഒരു മിനിറ്റ് കേക്ക് ഏത് ഹൈക്കോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡിക്ട് വരുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിങ്ങൾ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകും നിങ്ങൾ എന്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് ഗൂഗിൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ അള്ളാവുനെക്കാട്ടിലും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹദീസോ ഖുറാനോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ കേസ് സെർച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫത്വ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംഘടനകളോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഗൂഗിൾ ഈ ഈ എന്താ ഈ എന്താ ഈ ഇത് ഓട്ടയാണ് ചീട്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇരുട്ടാക്കുന്ന പരിപാടി കേട്ടോ മേളത്തെ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് കേറിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാവിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അള്ളാവിന്റെ നിയമത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാവൂ എന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ മൗദൂദി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൗദൂദിയെ ഇസ്മാൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ മൗദൂദി 
അത് മൗദൂദി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പത്തോടെ മൗദൂദി ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തിയല്ല മൗദൂദി വെറും ഒരു പൗരം മാത്ര ഒരു ഒരു മതപണ്ഡിതം പോലുമല്ല ജാഹിലാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും ജാഹിലാണെന്ന് ാമസുറാമിന്റെ സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്താറും സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പതിനെ ബേസ് ചെയ്തിറക്കിയ ഒരു ഫത്വ കേട്ടോണം ഡെമോക്രസി പറയാൻ പറയാൻ പറയാം അതിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിൽ അവരോട് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെമോക്രസി ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് കമ്പോസ് ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് ഡെമോസ് പീപ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് പീപ്പിൾ ക്രാറ്റോസ് റൂൾ ഡെമോസ് എന്ന ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന വാക്ക് ഡെമോസ് എന്ന പദവും ക്രാറ്റോസ് എന്ന പദവും ചേർന്ന രണ്ട് പദമാണ് ഡെമോക്രസി ഡെമോസ് എന്നാൽ ആളുകളെന്നും ക്രാറ്റോസ് എന്നാൽ ഭരണമെന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടണം ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഗവൺമെന്റ് റൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാകുന്നത് ഇനി കേട്ടണം ദേ ഫോർ ഡെമോക്രസി ഇസ് കോൺട്രറി ടു ഇസ്ലാം അതിനാൽ ജനാധിപത്യം ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് ബിക്കോസ് ഇസ്ലാം ഇൻസിക്സ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അല്ലാ എലോങ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ വൈൽ ഡെമോക്രസി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ പബ്ലിക് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ കാരണം നിയമനിർമ്മാണത്തിലുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ജനാധിപത്യം എന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലുള്ള അവകാശം പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോണം അള്ളാ സൈസ് ആൻഡ് ഹി മേക്സ് നൺ ടു ഷെയർ ഹിസ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് റൂൾ സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അള്ളാഹു പറയുന്നു അവന്റെ തീരുമാനത്തിലും അവന്റെ ഭരണത്തിലും അവൻ ആരെയും പങ്ക് പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ദ ഓൾ മൈറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രൈസ് Uh, declares do they then seek the judgment of the days of the ignorance and who is better in judgment than allah for people who have firm faith sura 5 inde 50 il ipraaram vaikunu sarva shaktan prakhyapikunu appol avar agnyadayoda naalugalude nyayavidhi theedugiyano drida vishwasam ulla oru janathakke vidhi karthaakkal allahu ekkal uttaman aarundu ini sradhichu vettanam while democracy means that the public may cancel anything well established facts ruling of sharia janadhipatti vennal podujanathin endum raddaakkam ennaanu susthiramaaya vasthugal shariyathinte vidigal modalaayava endum endum in democracy the public is the highest authority to act as it wills janadhipatyathil podujanangalkku ishtam pole pravartikkanulla paramonatha adhigaaram aanu moreover the members of an advisory board ഹാവ് സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല ഒരു ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വൈൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഡെമോക്രസി സിസ്റ്റം എവരി വൺ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗീവ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇതേ സമയം ജനാധിപത്യം സംവിധാനത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അർഹതയുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് If any democracy changes to suit Islam, then it is no longer will be a democracy but a new system. If any democracy is a democracy, it is a democracy, and it is a democracy. It is a democracy. This is the reference to Islam. In Islam, the Shastra is a democracy. In the Shastra, the Shastra is a democracy. You can see this on the site. 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 കേട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതെ ഇസ്മാല മേളിൽ പോയി നോക്കിക്കോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വോട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൂടെ കേട്ടോ ഞാൻ മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഇറക്കിയ സൈറ്റ് ഏത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് ഓൺ ഡെമോക്രസി അതായത് വോട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് ഓൺ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ ഇൻ പാർലമെന്റ് ഓർ അതർ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് പാർലമെന്റിലോ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ മറ്റു തലങ്ങളിലോ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിന് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിധി എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഫത്ത് ഈ മത പണ്ഡിതന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനവർ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് വോട്ടിംഗ് ഫോർ സമൺ ഇൻ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതവിധി എന്താണ് ഹൗ വാസ് ദ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഗവേൺഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ
ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ സംഘടിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെട്ടു അതിന് അവർ ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടണം ഡെമോക്രസി ഇസ് എ മാൻ മെയ്ഡ് സിസ്റ്റം മീനിങ് റൂൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ജനാധിപത്യം എന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത സംവിധാനമാണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണം കേട്ടോണം എന്നിട്ട് ദ സിറ്റി ഇസ് കോൺട്രറിറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്തിന് ജനാധിപത്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിതാനമുള്ള സംവിധാനം ആയതുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബിക്കോസ് റൂൾ ഈസ് ഫോർ അല്ല ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ദ ഓൾ മൈറ്റി കാരണം ഭരണം അത്യുന്നതിനും സർവശക്തനുമായ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിസിബിൾ ടു ഗീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റൈസ് ടു എനി ഹ്യൂമൻ ബീ നോ മാറ്റർ ഹു ഹീസ് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ ആരായാലും നിയമ നിർമ്മാണ അവകാശം നൽകുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇനി താഴത്തെ ഒരു ഈ കർമ്മശാസ്ത്രം കൂടെ അതിന് തെളിവായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗസു അറ്റ് അൽ അദ്യാൻ വാൽ മദാഹിബ് അൽ മാസ്രിഖ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുപത്തി ആറും ആയിരത്തി അറുപത്തി ഏഴും എന്ന ഈ പറയുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോണം അൺഡൗട്ട്ലി ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോഡേൺ ഫോംസ് ഓഫ് ഷിർക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ഓർ ലെജിസ്ലേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഡിനേസ് ദ സോവർണിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് to issue laws and ascribes that human uh, right to human being srishtavinte paramadhigarathayum niyamangal porappodikkanulla avante sampurnada avagashathayum niragirikkugeyum manusharkku avagasham nalgugeyum cheyyunnadinal anusaranathinteyum pindurarchedeyum allengil niyama nirmanathinte adisthanathil yadoru samshayum illada parayam endu parayam janadhivatya samvidhanam shirkinte aadhunika roopangalil onnana ennittu parayunu thirumanam allahuvine maatram sura 6 inde 57 adutha kattanam the scholars of the standing committee for issuing fatwas were asked fatwagal nalgunnadinulla standing committee le panditammaru oru chodyam aayittu choichu endu chodyam is it permissible to vote in elections and to nominate people for them തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആളുകളെ നാമനിർദ്ദേശനം ചെയ്യാനും അനുവദനമാണോ ദ റിപ്ലൈഡ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിസിബിൾ ഫോർ എ മുസ്ലിം ടു നോമിനേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് റൂൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സംതിങ് അതർ ദാൻ ദ വിച്ച് അല്ലാ ഹാസ് റിവീൽഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സംതിങ് അതർ ദാൻ ശരിയ ഓഫ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അനുസരിച്ച് ഭരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയത്തല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്വയം നാമദുരുദ്ദേശനം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇതാര് പറയുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഫത്തുകൾ നൽകുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നവർ അത് അനുവദനീയമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിസിബിൾ ഫോർ എ മുസ്ലിം ടു വോട്ട് ഫോർ ഹിം ഓർ ഫോർ എനി വൺ എൽസ് ഹു വിൽ വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അൺലെസ് ദ വോട്ട് ഫോർ ഹിം hope that by getting involved that they will able to change the system to one that operates according to the sharia of islam swayam namadarshanam cheyyunna yaalo adhehathinu vote cheyyunavaro adu idavadunnilude islaminte sheriyath anusarichu pravartikkana vyavasthayilekku maatan kaliyumennu pradheshikkumengil oru muslim thanikkyo aa sarkaril pravartikkana mattoralko vote cheyyunnan anuvadhaniyamalla iniyum undu idhe pole nerevadhi 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 tholiyan thara അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിലൊക്കെ ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കാൻ പേര് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം എവിടെ കയറി വെളുപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇസ്മായില് ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം ഇസ്മായില് നിങ്ങളുടെ ആയത്തുള്ള ഖുമേനി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള എഴുതിയ ഫത്തുവ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇസ്മായില് നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ മിണ്ടാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം പതിനായിരം കണക്കിന് വൃത്തികെട്ട് ഇസ്മായിൽ പറയൂ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കരുതെന്നും അതൊരു ബാർബേറിയൻ നിയമമാണെന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലകരണപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്തത്ര അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു അള്ളാവും മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ച ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ തോന്നിവാസത്തെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയെ ഇസ്മായിൽ അംഗീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറ ആ മോഡറേറ്റർമാരെ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് യുനോ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നിന്റെ ഈ ഇതിന് ഇതിന് ഇത്ര പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ മറുപടി ഉണ്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട
പൗരപ്രദമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൗര്യം വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ സൗകര്യത്തിന് ജീവിക്കാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്താണ് ഇവിടുത്തെ ബഹുസര സമൂഹത്തിലുള്ള മനുഷ്യന് പന്നികളെ പോലെ ജിമ്മി ജിമ്മി ജിമ്മികളായി നിങ്ങൾക്ക് ജെസിയ അടച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ആ നാണം കെട്ട് നാറിയ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ വരാതിരിക്കാനാണ് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തെ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ആ ജനാധിപത്യം തന്ന ബലം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സൗര്യ ഇല്ലെന്ന് പകരം സൗദി ചെന്ന് താങ്കൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ശരിയാലോ അംഗീകരിക്കാൻ സൗര്യ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിയുമ്പോൾ പാട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം സൗദി ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ശരിയാ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാനും മറുപടി പറയാന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നെ നാടും മനസ്സിലായോ അതാണ് അള്ളാവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കാടത്തവും അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഫത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിക്കുള്ള എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫത്ത് ഞാൻ അതാ എടുത്തു വെച്ചേ ഫത്തു നിങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് പറയുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിറാം അംബേദ്കർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഗിവാർച്ച ഒരു മിനിറ്റ് അംബേദ്കർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ അംബേദ്കർ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു തരാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ നിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കണേ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൻ പോലെ അതുതന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ആ പത്ത് പോയിട്ട് മൗലാന മൗദൂദി ഒരു കൾട്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ പാഷാണ്ടതയാണ് അയാൾ ദീനുമായി ബന്ധ ദീന നിയമങ്ങൾ പറയും യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മതപണ്ഡിതനോ ഒരു ഫത്വ നൽകാൻ അധികാരപ്പെട്ട ആളും അല്ല അയാളുടെ അയാളുടെ പെരും അയാളുടെ അയാൾ ഫത്വല്ല ടോസ് ജാം പറഞ്ഞ അല അലാല മൗദ് ഈ ഫത്വയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ഫത്വ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞ നൂറ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോ തെറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് പറ മൗദ് താങ്കളെ പോലെ നൂറ് പേരോട് സംസാരിച്ചു അതാ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നൂറ് പേര് അല്ല അയാസെ ബറോസ് അല്ല സോറി ഇസ്മായില ബറോസ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്നോട് മൗലാന മൗദ്യ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അത് താങ്കൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് മൗദൂദിരെ പറയുമ്പോ മൗദൂദിരെ പറയുമ്പോ എനിക്കൂടെ കേട്ടിട്ടുള്ള മൗദൂദിരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിക്ക് സാറെവിടെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറെ സാറേ സാറെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ലെന്നേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ താങ്കൾ അവസരം തരാം താങ്കൾ ചുമ്മാ വെടി വെച്ച പന്നിയെ പോലെ ആയിരുന്നു താങ്കൾ കേട്ടെ താങ്കൾ ഇവിടെ നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മൗദൂദി താങ്കൾ താങ്കൾ കേക്ക് ഇസ്മാല ഇസ്മാലിന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുരു കുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കേക്ക് മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങള് അല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് ഗുരു കൂട്ടുക കാരണം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും തരിച്ചു തോന്നുന്നു ഉള്ള കാര്യം പറ അദ്ദേഹം പച്ചക്ക അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ അംഗീകരിക്കത്തിന് ഫത്തു ഉണ്ട് ഞാൻ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് പച്ചക്ക അയാള് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് കുറ്റം വെക്കുന്നു നാണം കേട്ടോ
ഏത് പത്തുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അത് പണി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ